Gracias. Eh, eh, bueno, bueno, como veo que todos apuntan hacia allá, hacia allá voy a apuntar. Muy buenas tardes. Eh, la verdad que es un, es un privilegio compartir este espacio con ustedes. Por supuesto, aquí con mi colega Humberto. Y, bueno, yo voy a iniciar esta charla y lo primero que queremos compartir es que este es un trabajo que estamos haciendo en nuestra comunidad. Lo que estamos haciendo es parte del trabajo que hacemos con nuestra comunidad. A ver si me funciona. Vamos a ver si funciona. que de repente soy medio torpe en esto, disculpen. Bueno, so, les venimos a compartir lo que nosotros estamos haciendo desde nuestra comunidad de Yucatán, Yucatán, en el sureste de México. South, nosotros estamos South, ubicados South en Mexico. esa hermosa península We, uh, donde se encuentra el castillo de Chichen Itza. Y, y antes de que Gilberto pueda hablar uh, él como, palace, como presidente del Comité Técnico de Yucatán, antes de que él pueda contar nuestra historia, nuestras vivencias y nuestras operaciones, lo que nos motiva es compartir cuál ha sido parte de esa historia, parte de lo que a nosotros nos ha tocado caminar, pero no caminamos solos, caminamos en conjunto con ustedes como comunidad, junto con nuestra comunidad, de algunos organismos estratégicos de México y con nuestra comunidad local. Estamos construyendo un ecosistema. Un ecosistema. La presentación no me voy a poner a leer, la verdad es que hay una presentación que dejamos que pueda servir como apoyo a otros colegas que están con inquietud de emprender una comunidad que está emprendiendo un intercambio, entonces de aquí de estas características solamente voy a, 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 a rescatar eh, que esta asociación es una asociación sin fines de lucro, es una asociación no profit, eh, social, no profit. Eh, fue fundada o fue creada el 13 de abril de 2018, pero hasta febrero del 2021 eh, inició operaciones. Pero aparte de que iniciamos operaciones en 2021, parte de la historia que va a compartir el proyecto, existe que también en ese inicio de operaciones tuvimos otros desafíos. Also had to eh, face other challenges when we started our operations. We have a corporate government. 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 We have a estamos haciendo es construir un ecosistema basado en la confianza de una comunidad. Uh, uh, no pueden creer que no veo lo que hay acá porque déjame ver si me puedo ver esto. Sí, gracias. Este, estamos construyendo una, una comunidad basada en la confianza, en los, en los intereses en común. Y estamos buscando, por supuesto, de lo que nosotros aprendemos de estos espacios, de lo que nosotros eh, eh, vamos eh, compartiendo con nuestra comunidad de puntos de intercambio a través de la IAX. Nos vamos adoptando y considerando todas esas de las prácticas desde su inicio de operaciones. Algo muy importante eh, que nos gusta compartir es que para dar un, un poquito de orden, un poquito de, de estructura a la construcción de un ecosistema, lo que hacemos es que eh, nos basamos en tres ejes de acción, que es un eje, la construcción de la infraestructura, pero también igual de los servicios, y también igual la de la adopción de las buenas prácticas. Eh, también igual nuestro eje central es la construcción de la de comunidad, esa comunidad que es la que eh, nos, en este caso, eh, no solamente la local, sino igual nos sentimos identificados a nivel nacional, inclusive a otras organizaciones con nuestros demás colegas de ustedes que, van, que ya existen o que van en surgimiento en México. Y, por supuesto, nuestros entrenamientos, todo lo que es esa formación especializada. Ultra, los desafíos que nosotros hemos ido documentando en este camino, en esta historia, solamente los que están subrayados son los que vamos a compartir en este espacio. ¿Qué es, ¿Qué es lo que hemos vivido en el inicio de operaciones? ¿Qué desafíos presentamos en el tema de alojamiento? Y bueno, en este caso, ¿cómo estamos haciendo frente a la adopción de buenas prácticas como es Mano? Esta es nuestra comunidad, no solamente somos Gilberto y yo, esta es nuestra familia de IEXP, conformada por un consejo directivo, por un comité técnico, como decide Gilberto, pero que está representado por los socios, y también una comunidad que es la que en este caso está en algún momento va a salir beneficiada directamente o que en algún momento ya está trabajando en la construcción de capacidades para poder en algún momento llegar a la capacidad de capacidad.
Bueno, so, entonces, eh, antes de ceder la palabra a mi colega Alberto, Alberto eh, solamente quiero compartir que cada una de estas organizaciones que están en la de esta presentación son los que nos han acompañado en todo este camino. Gracias, gracias. Muchas gracias. Eh, buenas tardes a todos. Thank you. Good afternoon, everyone. Eh, pues, It's a pleasure to meet you. Carmen, de, de As Carmen was telling you, I'm going to talk about the lessons learned at the beginning of our operation. Yucatán, y, y recalco Yucatán. efectivamente And todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos vivido, eh, las organizaciones que se ven debajo han estado the, the eh, acompañándonos en todo momento y haciendo todo lo que us, uh, al día de hoy eh, estamos presentando so, que, que sea posible. So eh, parte de lo que fue necesario hacer al inicio fue la plataforma de switching y el esquema de direccionamiento, planificar previamente sobre el papel, and to plan on todo lo que, lo que era requerido para poder eh, plasmarlo, desde luego ya en las, uh, en las configuraciones to, to de cómo iba a funcionar el, el IXP eh, De los segundos puntos work. es el, el IXP Manager, the IXP eh, la verdad manager. es una plataforma um, platform esencial para, para todo el, el, el trabajo que, que se ve reflejado en el IXP. Eh, nos da uh, in toda la información IXP, necesaria por todo el feeding que se realiza, el intercambio de tráfico, y nos ayuda también a, a saber el, las estadísticas, el volumen de tráfico que estamos compartiendo entre los distintos miembros que, que comparten el Internet en, en el punto de vista. Eh, pusimos también el Road Server, eh, utilizamos BIR, eh, RPKI Validator y Ford, eh, habilitamos una, una mesa de ayuda. En eh, parte de lo importante que hemos plasmado con nuestros miembros es eh, poder apoyarnos entre sí, el poder dar una respuesta oportuna cuando alguien tiene una necesidad. Desde luego que, que es, eh, para ellos de mucho valor que podamos eh, dar una solución en el momento que se presenta un incidente. Eh, tenemos las alertas y monitoreo de NACIOS. Eh, tomamos toma de decisiones eh, sobre el uso de qué virtualizador utilizar. Parece algo tan simple, pero tomamos y estudiamos opciones para usar un virtualizador. Eh, y escogimos, ahí lo, lo, lo puse para que lo, seguramente muchos lo, lo conocen, elegimos Ganeti. Lo cual, eh, en tiempo And después, voy a comentar later, en un momento por qué eh, realmente confirmamos que really fue una gran decisión para, para nosotros y por los retos que enfrentamos en el eh, Tuvimos harto volumen de, de capacitaciones, eh, no dejamos de capacitarnos desde el inicio. Nadie nos, nos, nos dijo previamente, o no es algo desde luego muy común, encontrar un ABC de, de cómo hacer un IX. Sí, cómo transformarnos, de cómo estar en, en diversas organizaciones o de las diversas maneras en las que puede operar un IXP. Nos capacitamos en, sobre so todas las plataformas también y, y que estamos listos para, para activar cierta, cierta operación. El acompañamiento con la conexión de los tres primeros miembros, tuvimos ahí el acompañamiento, nos estuvieron apoyando en Mauricio de, de Socium y las diversas organizaciones que ya mencioné para que todo esto vaya sobre un paso seguro que podamos ver el intercambio de tráfico inmediato. Y también eh, algo muy importante que hicimos el registro de las plataformas en PNDB y XPDB y Manners. Eh, seguramente ya en los días previos ya, ya vimos mucho sobre este tema y, y PNDB fue, fue muy importante eh, entender que tenemos que estar presentes en PNDB para que los CDNs puedan ver y, y tengamos la presencia so that the CDNs might see us en, and so pues that we uh, would be present there in the world. Uh, brevemente, parte de lo que hicimos con so el trabajo de, de, de switching y el esquema de direccionamiento and, uh, fue identificar todo el direccionamiento que tendríamos que organizar para IPv4 y de igual manera lo hicimos para IPv6, de manera que al momento que los miembros ya puedan unirse e interconectarse, poder asignarles lo correspondiente para que esto sea posible. 
Eh, este es, This bueno, algunas pantallas de nuestro EXP Manager. Eh, en la, la parte izquierda vemos claramente cómo estamos eh, compartiendo el tráfico, es la matriz de, de compartición de tráfico entre los diversos ASN de, de nuestros miembros. Vemos eh, en, pues, la, la gráfica de, de la compartición de tráfico. Eh, en el IXP, y así mismo podemos verlo por cada uno de los miembros y vemos el, el listado de, de la velocidad y el registro que tiene cada uno de los miembros que el día de hoy comparten tráfico. Tenemos aquí unas pantallas del web server y el look glass que nos ayuda precisamente a, a, a tener este, esta claridad en, en, en que la compartición de tráfico que se está dando y el RPKI Validator Report eh, nos ocupa eh, la herramienta de monitoreo y administración de IXP Manager por medio de ellos en obra eh, donde se dan de alta los asociados a todos aquí ven en el ejemplo de la imagen como ya vemos que, que tenemos la, la validación de RPKI For a certain, uh, tenemos el, 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 el monitoreo por Nagio Score Nagio y tenemos nuestra plataforma de, de Health Desk que nos ayuda, como les comentaba, a dar un mejor servicio eh, proactivo y desde luego a lo que nos, course, también nos manifiestan los miembros que puedan tener bajo sus incidentes if, que, uh, que nos hacen llegar. Uh, Report incidents, then la plataforma PDMDB, como comentaba, ya tenemos la, la presencia que cuando empezamos a conocer la, la necesidad de estar en presentes y, y que nos conozcan los CDNs, pues es, es algo elemental y, y básico para que podamos tener esta representación. Y el último desafío que hemos tenido en, en, en este último año fue la decisión de cambiar el domicilio de, de nuestro IXP. Nosotros iniciamos un IXP, el IXP en el norte de la ciudad, lo que vemos ahí representado en el, en el punto verde, y posteriormente por, por temas de, de crecimiento, proyección y, y lo que necesitaban nuestros miembros y, y las CDN que también estaban en, por llegar o que estábamos en, en plática, eh, tomamos decisiones muy fuertes, no fue nada fácil tomar la decisión de, de cambiar, y entre las evaluaciones que realizamos fue el tema de ubicación, el tema de precio, el tema de infraestructura y servicios que se pueden ofrecer en el determinado data center, espacio disponible para crecimiento, que es lo que comentaba, la neutralidad, conectividad, portabilidad y valor agregado. Aquí so eh, vemos algunas we imágenes del trabajo que estuvimos haciendo para, para la portabilidad. El, el cambio de, de domicilio, tomamos la decisión y lo realizamos en el periodo de enero de mayo de 2022 y logramos realizar este cambio de domicilio sin apagar ningún servicio de IXP. Para ello, eh, lo que les comentaba, en parte, so lo que ayudó, el elemento fundamental fue la virtualización que tenemos por medio de, de Ganeti, nos permitió... En, entre los equipos de, de redundancia, trasladar primero aquellos equipos que, que son primarios, pero los, los convertimos en secundarios para ese instante y dejamos vivo el IXP. Una vez que ya estábamos en el nuevo data center, fue transparente pasar todas las máquinas virtuales a, al, al, al nuevo data center y terminar de migrar todos los equipos que habíamos dejado previamente en el anterior data center. Y aquí algo de So this is part of the work that was carried out. Por último, de mi parte, Finally, eh, como comité as técnico, part of the technical eh, committee, we worked en, en, como comunidad, as a community técnico, on las políticas de the peering policies de and the road server policies. Fue, eh, This was very necessary for the healthy coexistence and for the clarity of our members as to how they should be working and how we can coexist in order to have a organization regarding how we share traffic. Gracias. Gracias, Thank you, Gilberto. Bueno, es decir, casi estamos so, llegando al, al final. We're almost de, at the de, end of this presentation. presentation. Eh, aquí nada más es para compartir qué es lo que estamos haciendo en este momento. Con eso vamos a, a estar concluyendo. Eh, 
Gracias al apoyo que hemos tenido con la Society y la Society and LACNIC. Estamos participando de este MANAS y estamos ayudando a nuestra comunidad de participantes de asociados de ICSI a que igual participen en el programa de operadores de red que tiene MANAS, uno de sus cuatro programas. Eh, inclusive aquí el este asociado que se llama RAM está igual por acá. Entonces, digo, es, es, o sea, la transmisión so es que la comunidad de ICSI también igual conoce de esta comunidad, conoce quién es LAC, conoce quién es la comunidad de LAC, no conoce quién es LAC, TX. Entonces, eso es lo que igual estamos de transmitir. Esto es lo que tratamos de comunicar, esto es lo que hay con su vida en un ecosistema, sino que esta misma comunidad es se siente parte de esta familia, de esta comunidad. Bueno, y nosotros seguimos trabajando para para ir acompañando a la comunidad de asociados que a los que están en proceso para que eh, puedan participar en so de, de Bueno, es, nosotros trabajamos en una agenda en común, eso es agenda. lo que nos rige, siempre hay un acuerdo. Eh, ahora, como bien mencionó Gilberto, Gilberto trabajamos said, en la portabilidad hacia el nuevo sitio. Esto es uno de los puntos que estamos y eh, seguimos trabajando uh, en este año. Es el de la versión 6, eh, que allí nos estamos IPv6 apoyando, como, como, como nos, cómo nos vamos a, a ir apoyando en este caminito. Y también igual, bueno, eh, también igual estamos buscando la película. Con, con practicantes de universidades para que igual los formemos y ellos posteriormente puedan participar o puedan hacer sus prácticas con los asociados, pero ya con el conocimiento previo ¿sí? de la gobernanza, temas básicos de ruteo, etc. Y estamos trabajando muy fuertemente en estrategias para incrementar nuestra masa crítica e intensamente en tratar de aumentar critical mass of volume for traffic exchange. Bueno, ¿qué tenemos en proceso? So what do we have eh, in the pipeline? Justo we en estos now días estamos en la puesta de operación por fin de nuestro propio tránsito internet, internet, que nos va a servir igual eh, para poder This dejar en operación nuestro primer cachet, nuestra primera CDN A través de este mismo enlace de, de tránsito eh, tenemos igual comprometido el poder liberar por fin nuestro colector de rutas, de ministro reverso, un servicio de ANCO de uh, Atlas, igual un Anchor, server. Esto gracias a un server. apoyo de LACNIC con infraestructura. Entonces ya están listos los servidores, ya están configurados o algunos están en proceso, pero lo que nos hace falta es ese primer punto, poder dejar liberado el really tránsito. También igual estamos preparando la llegada de nuevos miembros que están viniendo de otros estados de la península compuesta de tres estados. Ahora hay uno que está llegando de Campeche. Y también igual algo muy, muy importante, aunque sea este es un espacio técnico, es muy importante en la colaboración. Space, la collaboration la and the community Estamos sumando is sinergias con el ejemplo que ustedes nos dan en estos espacios de poder colaborar y ir de la mano y haciendo una, una agenda en común con nuestros colegas de IEC3 que hay en México, como es el caso de City, que aquí tenemos a Silvia, tenemos igual a Mexales, que también igual acá se encuentra Mauricio Flores, y también igual de IEC3 de Monterrey, representado en esta Also represented in this event by Salvador Vaquera. So we're all one single community. At a given time, we will also learn how they have been overcoming these challenges. This is one of the things that we consider is very important. De la On familia de ICSI, ICSI eh, poder family, realmente agradecer a Internet Society, a NIC México, Edmundo, thank you very much, y por supuesto, and igual, of course, Socium. Socium. Que, muchísimas so, thank gracias. You very much. Y aquí estamos, and Gilberto, y Gilberto and myself, myself are here at your disposal. Muchas gracias. Thank you. Gracias. Thank you. Bueno, eh, We have time for two questions. There's a remote question from Henry Godoy, which I will be reading out. Henry Godoy says, congratulations on your work. I would like to know how the documentation of the entire network is based. Is there a specific team or other people responsible for this? Do you document this immediately whenever information changes? And I would like to know if you use some kind of software for this purpose. Yes, that's a very good question. But you mentioned that part of what is mentioned is that we grow or we are growing as a community. We are growing as a community. Como comunidad, en la participación tanto del comité técnico y quienes estamos involucrados en todo el trabajo y el proceso del, del IXP Yucatán, en, pues lo hacemos 
como, como actividades adicionales a, 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 nuestras, a nuestras labores, ¿no? Aportamos desde cada uno de los miembros que, que intercambiamos tráfico o que pertenecemos a la asociación, aportamos de nuestro tiempo para que, para que todo lo requerido, incluyendo el soporte que, que mencioné, pueda, pueda ser efectuado por cada uno de nosotros. Y sí, inmediatamente eh, lo tenemos todo documentado, no, no utilizamos algún software específico, pero sí eh, tomamos acciones y documentamos. Y mencioné, tenemos la, la mesa de ayuda, por la cual todo ahí también eh, queda registrado. Gracias. Gracias, Henry. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Por favor, al micrófono. Microphones are over that. Hola, buenos días. Hi, good morning. La verdad es que solamente to quería truth, I would like to congratulate a Denis Gilberto. De, de ICSI, por, el, por ICSI, los precedentes que están sentando en cuanto a organización, la verdad es que está bastante bien estructurado. Hace rato que presentaba a Douglas el tema del buen comportamiento de NXP. Yo decía, yo tengo el manual de usuario de NXP, o sea, dos están las checklists que tenemos que hacer. Pero la verdad, todo se construye en el camino. Entonces, eh, conociendo ya la historia y con más detalles, me parece que es una labor eh, bastante importante. Eh, y que al menos eh, yo como representante del IX Monterrey, eh, tomo para poder, digamos, hacerlo más rápido, más eficiente y tomar las mejores prácticas. Creo que ayuda, ayuda muchísimo, al menos en nuestro proyecto, y yo espero que también ayude. Muchas gracias. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, un aplauso para Carmen y Gilberto.